విశాఖపట్నం జిల్లా కొత్తకోట గ్రామంలో ఎస్సీ కులానికి చెందిన చదువుకున్న ఇరవై సభ్యులకు కొత్తకోట గ్రామ శివారులో కోళ్లు ఫామ్ కేటాయించారు కానీ కొన్ని సంవత్సరాలుగా శిథిలావస్థలో చేరుకోవడం వల్ల ఆ భూమిని వ్యవసాయ భూమిగా మార్చి ఇళ్ల పట్టాలి అని కోరుతున్నారు అంబేద్కర్ కాలనీ ప్రెసిడెంట్ని కోళ్ళు ఫారం లబ్ధిదారుల సొసైటీ గౌరవ అధ్యక్షుడిని మల్లెట్ రాజు మాకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులోనే సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ వారు కాపులకి ఎస్సీలకి గొడవల కారణంగా ఇరవై మంది నిరుద్యోగులకు ఉపాధి చూపించమనగా ఇరవై మందికి కూడా కోళ్ళు ఫారాల సెట్లు ఇరవై పెద్ద సెట్లు ఇరవై చిన్న సెట్లు కట్టించి ఇచ్చారు మొట్టమొదటి ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో కోళ్ళు ఫారం రుణం ఇచ్చారా తీర్చేసాం రెండోసారి స్టేట్ బ్యాంక్ వారు కొత్త కోట బ్యాంక్ వారు లోన్ ఇచ్చారు అది పిల్లలు ఇచ్చిన నాలుగు నెలలకి గోరలు చేయబోతే చచ్చిపోయి వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉందని అన్నారు ఆ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్లకి ఇన్సూరెన్స్ అడిగితే ఇన్సూరెన్స్ లేదన్నారు అప్పటి నుండి మా నిరుద్యోగులు ఇరవై మంది కుటుంబాల లబ్ధిదారులు పిల్లలు వేళ తల్లులు అందరూ కూడా ఎటువంటి కూలీ ఉపాధి లేక నిరుద్యోగంతో మరి చాలా బాధలు చెందాం అయితే మేము రెండు వేల పంతొమ్మిది పదిహేడు నుండి కూడా ఈ యొక్క భూమిని ఉన్న సుమారుగా ఉన్న ఐదు ఎకరాల భూమిని కూడా ఇరవై మందికి ఇరవై పట్టాలు ఇప్పిస్తే అందరివి కూడా ఎంతెంత వస్తుందో ఆ భూమి అంతా కూడా ఉమ్మడి వ్యవసాయం చేసుకొని ఊరి పండించుకొని మా జీవనోపా చేసుకుంటామని కలెక్టర్ గారికి అప్పుడు సీఎం గారికి సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రికి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఈడీ గారికి సాంఘిక సంక్షేమ డీడీ గారికి కూడా తెలియజేసాం దాని మీద కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీకి వచ్చారు ఆర్డీఓ గారు ఎంక్వైరీకి వచ్చారు వీళ్ళందరూ కూడా వస్తే ఈ అన్ని సెట్లు ఈ భూమి ఇదంతా చూశారు ఉద్దు తుప్పల్లో మా సెట్లన్నీ కూడా నేలమట్టం అయిపోయాయి మరి ఆ యొక్క భూమిని మాకు పట్టలు ఇచ్చి మాకు ఉపాధి చూపించాలని అది ఉమ్మడి వ్యవసాయం చేసుకొని బతుకుతామని స్పందనలోనే కూడా కలెక్టర్ పెట్టి నర్సిపట్నం ఆర్డీఓ గోవంతరావు గారు వచ్చారు ఈరోజు మేము చోడవరం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే ధర్మశ్రీ గారి దగ్గరికి ఈ యొక్క సమస్య మీద గత రెండు మూడు సార్లు కూడా చెప్పాం వచ్చారు చూశారు మరి మాకు ఇరవై మందికి ఆ యొక్క కోళ్ళపురం భూమిని పట్టాలు ఇప్పించండి ఉమ్మడి వ్యవసాయం చేసుకొని బతుకుతాం సుమారు ఇరవై మంది కాకుండా మా కుటుంబాలు తల్లులు పిల్లలు అందరం కలిసి సుమారు మూడు వందల మంది ఉంటాం మరి మాకు ఆకలేస్తుంది అన్నం పెట్టండి మా కడుపు నింపండి మరి ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేసి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలండి మా దళితులందరూ ఇరవై మంది లబ్ధిదారులను కూడా మరి ఈరోజు ధర్మశ్రీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మా యొక్క మమ్మరాన్ని సమర్పించి మా యొక్క కష్టాన్ని అంతా కూడా అతనికి వినవించాం 